Ciao amici di Tariato Games, buongiorno, sabato 10 giugno e ci sono tantissime cose da raccontarvi sui football 2023, una anche sui football 2024, quindi cominciamo subito senza, eh, come dire, eh, tanti, tante intro. Allora, in primis quando arriva un nuovo aggiornamento, una novità del gameplay, io eh, vi riporto sempre i miei feedback mentre gioco eh, per raccontarvi un po' come sono andate le cose, soprattutto dopo il giovedì. Il giovedì è sempre il giorno in cui sembra andare tutto bene, dal venerdì le cose calano. Ieri, visto che ho registrato sia per stasera sia per eh, domani, eh, ho visto, ho potuto appurare, la, pr la prima sessione era andata malissimo giocatori lenti, passaggi scarsi, insomma già ero pronto a dirvi, mi ero segnato pessimo feedback gameplay, la sessione successiva perfetta come giovedì, io ragazzi, cioè se, prima o poi Konami dovrà spiegare in maniera analitica e precisa se i server sono dedicati, se i server non sono dedicati, come viene gestita questa infrastruttura perché davvero cioè, qui sono dei misteri poi oggi e domani non gioco non ci penso proprio in fine settimana perché eh, la qualità, dei la qualità della delle connessioni si abbassa sarà perché il sabato e la domenica giocano persone con connessioni più scarse perché a questo punto devo pensare questo veramente è, è un dilemma mm servirebbe davvero un vero esperto ma soprattutto servirebbe che Konami faccia chiarezza su questo comunque così non va bene ovviamente bisognerebbe avere una connessione ottima sempre eh, ripeto durante la settimana a me capita molto più frequentemente durante il fine settimana molto peggio ieri vi ripeto una sessione pessima una sessione eccellente Detto questo ragazzi, eh, non so che altro dirvi se non che, che queste sono situazioni altalenanti, per così dire. Eh, io ripeto, se avessi fatto su una sessione e detto ecco come al solito già dal venerdì le, la, la qualità cala, ne faccio un'altra a un'altra ora, una nel primo pe primissimo pomeriggio, uno nell'ultimissimo pomeriggio diciamo e i risultati sono diversi. Di può dipendere dalla mia connessione? Sì, ma... Ehm, cioè io non gli faccio niente alla connessione, era tutto sconnesso, in LAN come sempre eccetera, non lo so, questa è la situazione. Ragazzi una piccola cosa, ieri avevo scritto una cosa sbagliata su, in zona community, che eh, in questo momento PlayStation Plus Essential era in offerta con lo sconto del 25% a 59,99, qualcuno mi ha detto giustamente eh, che 59,99 è il prezzo solito, scusate la stanchezza è un periodo, eh, piuttosto complicato eh, non solo di lavoro ma anche per altro genere di imprevisti comunque no, in realtà in questo momento fino al 13 giugno alle, alle 0059 l'abbonamento per 12 mesi costa 44,99, 15 euro in meno eh, nella descrizione del video proprio all'inizio e nel primo, ehm, nel primo eh, commento fissato in alto vi ho messo il, la PlayStation Gift Card da 50 euro di, eh, di Amazon con cui potreste prendere questo e avere anche un piccolo extra di 5 euro per prendere il minute sui football o per prendere quello che volete o comunque per tenerlo sul credito. Se lo fate, lo sapete, eh, supportate Italia Talk Games, però l'importante è premere su quel link. In questo momento, fino al 13 giugno, a 44,99 l'abbonamento a 12 mesi non è affatto male. Chiusa questa breve parentesi, eh, questa è una formazione di un evento nazionale che mi ha segnalato Denis che diceva ma eh, come questa è la Francia e qui vedo Cannes, vedo bastoni, ma com'è possibile? Allora, è eh, piccolo bug, lo vogliamo chiamare o non lo so, eh, gli eventi nazionali si, si possono fare con 18 giocatori di quella nazionale e 5 All Stars. Eh, sì, lo so, non è una cosa eccezionale perché fai la panchina lunga dovresti anche portare a 23 il numero di giocatori però magari è un pochino più semplice fare gli eventi e in generale comunque non so se sia un bug o meno comunque questa è la situazione non c'è nessun hacking, non c'è nessun, nessuna truffa è Konami che dà la possibilità su 23 giocatori di portarne solo 18 di quella nazionale e gli altri 5 come volete però vi dico una cosa buona invece che ho visto che negli eventi eh, con i bonus eh, adesso con 23 giocatori tipo dell'English League ho, ho fatto molto prima 
cioè ho fatto molto prima, ho abbassato il livello, l'ho fatti giocare all'intelligenza artificiale, perché il bonus si alza molto di più. Quindi mettete tutti e 23 giocatori del, dell'English League, ad esempio quello che c'è questa settimana, e vi assicuro che il numero di punti sale molto di più rispetto a prima, perché ci sono altri 5 giocatori bonus che aumentano appunto il numero di punti per gli eventi. Queste saranno ottime notizie per tutti gli eventomani, eventomani all'ascolto, ma anche per me che non sono eventomani e faccio pochi eventi, è una buona notizia perché ho lasciato far più l'intelligenza artificiale per vincere le partite in maniera più rapida. Domani mattina ovviamente solito appuntamento eh, con il giro dei giocatori della settimana, questa settimana prendo anche i tre ticket standard e prendo anche un giocatore con contratto mirato che mi sta già dando ottime soddisfazioni, devo dire, mm, vabbè, però non mi anticipo, già, già vi ho fatto troppi spoiler. Allora, continuiamo e vi segnalo che eh, Renan Galvani ha segnalato che eh, Robby Aaron, che è un, una persona, diciamo, del team ufficiale di Konami, lavora per, come dire, adesso non mi ricordo il, il ruolo, ma sicuramente fa parte dello staff Konami, ha mh, postato questa immagine, eh, Tuesday Columbus Io, e in pratica, eh, secondo Renan Galvani, questa è eh, l'immagine del trailer di Football 2024 che è in produzione. Vabbè, era un piccolo dettaglio che comunque ognuno poi interpreta come vuole, comunque sono al lavoro in Konami ed è probabile che in effetti possa essere il trailer di Football 2024 o di eh, qualche altra cosa. E poi ragazzi... Ecco, questo è un dato ufficiale molto importante che ci fa capire quanto la COP sia importante per la community di football. Questo, questo utente MV, io so i Meve, io so i Meve, ci segnala come giovedì il numero dei giocatori su Steam di football sia raddoppiato in un giorno, da 6.000 utenti online si è passati a 12.000 eh, persone attive online nello stesso momento sappiamo che la community pc è quella più piccola sostanzialmente oppure alla stregua di quella xbox e quella playstation è quella più grande ma lì i dati non ci sono però questo è un dato importante e ci fa capire come konami se fa tornare in auge tutte le modalità del gioco fa tornare in auge anche i football in maniera ancora più convincente di oggi Ovviamente c'è l'effetto novità, non penso che raddoppierà il numero di giocatori costantemente, ma ci fa capire che eh, a una parte della community eh, non basta il Dream Team, vuole la Coop, poi magari se gioca la Coop, io, questa è la mia, la mia convinzione, è più facile che poi giochi anche al Dream Team, comunque che ci sia un interscambio, comunque che il football prendi vita, prende quota maggiormente rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi. Insomma, eh, la strada è giusta, è molto lenta, è molto lenta perché lo so che questa non è neppure la COP, è la beta della COP, che non c'è il matchmaking random, che bisogna fare le stanze giocatori, ma sto vedendo molta, molta attività anche sui nostri social, vi ricordo, gruppo Facebook, eh, gruppo Telegram, eh, dove vi potete scambiare i numeri delle stanze senza alcun problema. Insomma la conferma che non basta Dream Team, indubbiamente c'è una parte consistente di giocatori che voleva la Coop e già così ha, come dire, riacquisito valore e interesse per i football, questo raddoppio è davvero clamoroso da un certo punto di vista, io mi aspettavo un 30% in più al massimo, invece su Steam addirittura hanno raddoppiato il numero degli utenti online costantemente, Segno davvero che Konami ha imbroccato finalmente la strada giusta, ma la deve continuare a perseguire. Speriamo che entro quest'anno arrivi la Master League, arrivino i campionati offline, arrivino le reazioni sul tema, sul campionato di football e su eh, tutto quello che è il Dream Team e vedremo che il football, allora a quel punto sì che potrebbe essere di nuovo un prodotto capace di, non dico battere Sport FC, eccetera, ma comunque di essere maggiormente competitivo sul mercato dei videogiochi di calcio dove a breve arriva UFL, dove prima o poi, perché ancora non si sa, arriverà il videogioco della FIFA, dove arriverà appunto, appunto gli Sport FC, ma quello secondo me è irraggiungibile da tutti, insomma 
piccolo mattone messo, adesso Konami deve, deve costruire tutta la casa composta da tutte le cose che vi ho detto. Infine ragazzi un grazie a Vincenzo, eh, Vincenzo Vesker che mi ha segnalato come eh, nel database di football siano stati inseriti nuovi giocatori, non, tra, tranquilli non c'è Totti perché Totti era stato già inserito tanti mesi fa e adesso prima o poi arriverà, però c'è Rumenig in nuova versione, Oven, Roberto Carlos, Cambiasso, Lampard, Eto, Maicon, Paolo Serchio, De Michelis, Cubo, Show l'abbiamo già visto, Van der Vaart, Cicciarito, Alexander Arno l'abbiamo visto, Sakai, Trippier, Stojkovic pure l'abbiamo visto, in Inamoto, Chanatip, Songrasin, Ochoa, pure Ochoa, David Viglia e Fernando Torres. A, a giro di settimane, mesi, a volte anche anni, arriveranno tutti all'interno di eh, eFootball, questi giocatori sono già presenti nel database, lo, lo eh, confermo, ma non si sa quando arriveranno. Altri giocatori, anche qualcuno magari lo conosce, Cocetta, Falleni, Pagato, Ignacchiti, Bruno, Cazzadori, tutti presenti nel database, sempre nuovi giocatori vengono inseriti, alcuni vengono visualizzati subito all'interno del gioco, altri sono nel database pronti a essere sbloccati nelle settimane successive. Inoltre ragazzi questo è il pool che arriverà lunedì, sarà un pool nazionale con Mo Mukoko, Raum, Fulkurg, Goze, Schul, Hoffman, Schlotterbeck e Sané. Eh, pool Germania quindi e probabilmente nelle prossime settimane fin quando non ricominceranno i campionati il lunedì vedremo o pool nazionali o qualcosa eh, di differente perché probabilmente pool club per qualche settimana non ci saranno. Io vi dico già che questo pool non lo giro, non c'è nessun giocatore che mi interessi particolarmente, però chissà a voi potrebbe essere che ci sia qualche giocatore che vi interessi eh, proveniente dalla nazionale tedesca. Infine ragazzi, ultimissima, qui troviamo i giocatori eh, aggiornati a livello di face edit, non update, proprio, eh, quindi non aggiornati, ho detto una cosa sbagliata. Giocatori la cui, il cui volto è, è in versione face scan, se volete dire. Qui ci sono tutti e 171 giocatori, so che alcuni di voi interessa anche questa informazione. Vi lascio questo, queste immagini per qualche secondo, se poi la volete vedere in maniera, come dire, eh, dettagliata potete frizzarla senza problemi, mi mettete in pausa e poi dopo fate ripartire il video. Allora, io adesso la tolgo, eh, quindi la frizzate, se volete mettete in pausa e poi dopo continuiamo. E comunque ragazzi, io mi fermo qui, con questo auspicio che arrivi presto anche qualche novità ufficiale sui Football 2024, vi do appuntamento questa sera alle 20, e vi do un piccolo spoiler, affronterò il giocatore ex numero 1 al mondo, e numero 7 attualmente al mondo, ditemi voi se sono fortunato nel matchmaking, e poi domani mattina con i giri eh, gratis e domani sera con la prosecuzione del campionato sperando di incontrare qualche giocatore un po' meno forte ragazzi buon fine settimana, buona Champions per questa sera ovviamente in primis sei tifosi interisti ma penso che la vedranno tutti la finale di Champions buon fine settimana, buon weekend, buona Champions, ciao!